హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై డాగ్ ఈస్ వరల్డ్ ఈరోజు మనం గార్లదిన్న మండలం కల్లూరు విలేజ్లో ఉన్నాము ఇక్కడ మనతో శివారెడ్డి గారు ఉన్నారు డాగ్ ట్రైనర్ ఆయనతో ఒకసారి మాట్లాడదాము సార్ చెప్పండి సార్ మీకు డాగ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలిగింది డాగ్స్ ట్రైనింగ్ చేయాలని ఎలా కలిగింది ఒకసారి చెప్పండి యాక్చువల్గా నాకు నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో హోమ్ గార్డ్గా వర్క్ చేసేవాడిని అప్పుడు మా పేరెడ్ గ్రౌండ్లో రెండు డాగ్స్ ల్యాబ్ డాగ్స్ షాడో సింబ అనే రెండు డాగ్స్ ఉండేవి వాటి ట్రైనింగ్ కోసం తీసుకొచ్చినప్పుడు వాటి బాల్ వేస్తే తేవడము దాన్ని రన్నింగ్ చేయడము వాళ్ళు చెప్పిన చేయడం చూసి నేను కొద్దిగా వాటిపైన అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఎలా అయినా సరే డాగ్ ట్రైనింగ్ నేర్చుకోవాలని ఒక కుతూహత ఉండేది అదే ఆ ఉద్దేశంతోనే మన అనంతపూర్లో ఒక పెద్ద బ్రీడర్ అయినటువంటి పాల్ అన్నగారు ఆయన ఇప్పటికీ బ్రీడింగ్లో అనంతపూర్ డిస్టిక్లో మంచి పేరు ఉంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మొదటగా రెండు వేల నాలుగు ఒక ల్యాబ్ డా ల్యాబ్ డాగ్ తెచ్చుకోవడం జరిగింది తెచ్చుకున్న తర్వాత అది ఆయన ఎక్కడి నుండి తెప్పి హెవీ సైజు ఉన్నది అది ఎక్కడి నుంచి తెప్పించాడో తెలియదు కానీ దానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం ఎలా అనేది నాకు తెలియదు తెచ్చుకున్నాను కానీ ఎలా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలా వాడికి ఎలా ట్రైనింగ్ చేయాలనే విషయము నాకు తెలియదు తర్వాత ఎలా చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే మా మామ ఒక ఆయన ఆర్మీలో డాగ్ ట్రైనర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి కొన్ని బేసిక్ కమాండ్స్ అంటే బేసిక్ కమాండ్స్ నేర్చుకోవడం జరిగింది కొన్ని ఆ బేసిక్ కమాండ్ను ఆయన దగ్గర నేర్చుకొని ల్యాబ్ ల్యాబ్ దగ్గర కొద్ది రోజులు దానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అదే చి అదే విధంగా అట్లే చిన్నగా ఆయన దగ్గర నేర్చుకొని బేసిక్ కమాండ్స్ మొదటగా బేసిక్ కమాండ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవడం జరిగింది ఆ కమాండ్స్ అన్నీ నా ల్యాబ్ డాగ్ పర్ఫెక్ట్గా చేసింది దానికి వయసు అయిపోవడం వల్ల చనిపోయింది అది దాని తర్వాత మరి జర్మన్ షెఫర్డ్ ఒకటి తెచ్చుకున్నాను జర్మన్ షెఫర్డ్ కూడా అది కూడా పాలన దగ్గరే తెచ్చాను జర్మన్ షెఫర్డ్ కూడా జర్మన్ షెఫర్డ్ కూడా బాగా ట్రైనింగ్ అయింది తర్వాత అది కొన్ని కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అది చనిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను నా దగ్గర ఒక బెల్జియం మెలనైస్ రెండు మొదల్ హోండ్ ఒకటి అకిత డాగ్ ఉన్నాయి సో సార్ ఇప్పుడు మీరు డాగ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తుండేది బెల్జియం హెల్నాయిస్ అకితాను మొదల్ హౌండ్కి వాటికి ఇస్తున్నారు కదా సో ఈ మూడిట్లో ఈజీగా ట్రైన్ చేయగలిగేది అండ్ ఏదన్నా డాగ్ ఉందా ఈజీగా మెల్నాయిస్ అండి దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానము లేదు డౌట్ లేదు మెల్నాయిస్ మంచి వర్కింగ్ లైన్ డాగ్ ఓకే మెల్నాయిస్ యాక్చువల్ మెల్నాయిస్ అనేది ఇప్పుడు మన ఇండియాలో కూడా మిలిటరీలో ఎక్కువగా వాడుతున్నారు సో ఇంతకుముందు జర్మన్ షెపర్డ్ ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చేసి బెల్జియం మెల్నాయిస్ వాడుతున్నారు ఎనీ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా జర్మన్ షెపర్డ్ని రీప్లేస్ చేసి మెల్నాయిస్ వాడడానికి అలానే ఏం లేదండి అన్ని వర్కింగ్ లైన్సే మన దగ్గర మీరు ల్యా ల్యాబ్ తీసుకోండి జర్మన్ షెఫర్డ్ తీసుకోండి డాబర్ మ్యాన్ తీసుకోండి ఏది ఏ వర్కింగ్ లైన్లో ఏమన్నా కానీ వర్కింగ్ చేసి కాకపోతే ఇది స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది తొందరగా నేర్చుకుంటుంది సో ఓకే ఇప్పుడు మన దగ్గర ప్రజెంట్ ఏ డాగ్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించడానికి ప్రజెంట్ మన దగ్గర బెల్జియం మెల్లనే ఉందండి అది మీకు చూపిస్తాను ఓకే ఓకే నైస్ ఉందండి దాన్ని చూపిస్తాను మీకు డైసి దానన్న చెప్ ప్రజెంట్ మన దగ్గర మెల్నాయిస్ ఉందండి దీన్ని నేను హైదరాబాద్ నుంచి మహేష్ దగ్గర తెచ్చుకున్నాను ఇది త్రీ మంత్స్ అప్పుడు టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అప్పుడు తెచ్చుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వయసు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అండి ఇది ఓకే ఓకే ఇది ఆల్రెడీ ట్రైన్ డాగా అండి లేదండి అప్పుడు ట్రైనింగ్ లేదు నేను వచ్చినాక ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకున్నాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఎన్ని కమాండ్స్ చేస్తుందండి ఇప్పుడు ఇది దాదాపు థర్టీ కమాండ్స్ దాకా చేస్తుంది ఓకే ఓకే వెరీ ఎనర్జెటిక్ డాగ్ మనం చెప్పింది వెంటనే క్యాచ్అప్ చేసి ఏదైనా ఏ కమెంట్ అయినా తొందరగా చేస్తుంది ఓకే ఇంకొకటి వచ్చేసి దీని టెంపర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది యాక్చువల్గా అంటే కొన్ని డాగ్స్ ఎలా అంటారు ఆర్ట్ విల్లర్ ఉన్నాను కొన్ని డాగ్స్ చాలా టెంపర్మెంట్ అనమాట ఈజీగా అగ్రెసివ్ అయిపోతాయి సో ఈ బెల్జియం మెల్ నాయిస్ ఎలా ఉంటుంది దీని టెంపర్మెంట్ ఏ డాగ్ అయినా నా టెంపర్మెంట్ అనేది మనం దాన్ని దాన్ని ట్రైన్ చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుందండి మీరు ఏ డాగ్ అయినా రోజు బోన్లో ఒకే చోట ఒకే చోట మీరు దాన్ని పెట్టి దాన్ని ఎక్కడ పోకుండా ఎక్సైజ్ లేకుండా ఏది లేకుండా ఉంటే అది అగ్రెసివ్ అయిపోతుంది ఏ డాగ్ అయినా కూడా ఈవెన్ ల్యాబ్ డాగ్ కూడా అగ్రెసివ్ అయిపోతుంది సో డైలీ దీనికి వచ్చేసి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని అంటారు ఎన్సెప్ ట్రైనింగ్ ఇస్తా ఉంటారా డైలీ మీరు దీనికి డైలీ ట్రైనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ట్రైనర్కి అయితే ట్రైనింగ్ గురించి ఐడియా ఉంటుందండి మామూలుగా ఇంట్లో అంటే మన పెట్లాగా సాగుకుండే వాళ్ళకి కనీసం మినిమం ఎక్సైజ్ అవసరం మినిమం కనీసం వన్ కిలోమీటర్ టూ కిలోమీటర్ డైలీ దాన్ని వాకింగ్కి తీసుకెళ్ళాలి వాకింగ్ తీసుకుపోతే దాని కొద్దిగా మజిల్స్ అన్నీ కొద్దిగా ఇదైపోయి అది హెల్తీగా ఉంటుంది డాగ్ ఓకే ఓకే అండి కమాండ్స్ ఒకసారి చూపిస్తార
రోజు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ రిపిటేషన్లో అవి కన్ఫామ్గా చేసేస్తాయి దానికి ప్రాక్టీస్ అవసరం దానికి మీకు కమాండ్స్ ఎలా నేర్పిలేదని అది మీకు బేసిక్ కమాండ్స్ మామూలుగా యాక్చువల్గా ఇంట్లో మనకి ఏం అవసరము అంటే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ కమాండ్స్ చాలండి మనం యాక్చువల్గా పెట్ పెంచుకుండే వాళ్ళకి ఆ కమాండ్స్ మీకు చూపిస్తాను ఎలా చేయాలో ఎలా చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను డైసీ కమ్ సిట్ నో సిట్ నో గుడ్ గారి స్టాండ్ కమాండ్ స్టాండ్ కమాండ్ ఎలా నేర్పిలేదంటే స్టాండ్ గుడ్ గారి డైసీ నో 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 డైసీ నో ఎయిట్ నో అది కొన్ని తీసేసాను నా కొన్ని డైసీ డౌన్ గుడ్ గా స్టాండ్ షార్ స్టే స్టే కమాండ్ అండి స్టే అంటే అది అలానే నిలుచుకుంటుంది డైసి సెట్ సెట్ గుడ్ డైసి డౌన్ డైసి స్టాండ్ స్టే డైసి సెట్ డైసి సిట్ స్టే నమస్తే గుడ్ గర్ షవాష్ డైసి డౌన్ గుడ్ అలా రివార్డ్ ఇవ్వాలి వాల్యుబుల్ టైంలో ఇదేది డాక్ ట్రైనింగ్ గురించి చెప్పినందుకు మీరు డాక్ పెంచుకోవాలి అనుకుండే వాళ్ళకి ఒకవేళ ట్రైనింగ్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఏం సజెషన్ ఇస్తారు మొదటిగా డాక్ పెంచుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి నేను ఇచ్చే మొదటి సలహా మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా డాగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే అసలు పెంచుకోవద్దండి డాగు అనేది చూసుకోవడం చాలా చాలా కష్టము ఎందుకంటే డాగ్ ఆ చిన్న డాగ్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఇంట్లో టాయిలెట్ చేయడము స్మెల్ రావడము ఇంకా వాళ్ళకి ఇరిటేషన్ రావడము ఏది డాక్స్ మనకి ఎందుకు అని అనడము ఏదో తెచ్చుకొని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి డాక్ తెచ్చుకుంటారు తెచ్చుకున్న తర్వాత అది ఇంట్లో టాయిలెట్ చేయడం వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఉంటే అనేది ఇంట్లో మీ అందరికీ మీ ఇంట్లో మీ అమ్మలకు కానివ్వండి మీ మిస్సెస్ కానివ్వండి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తెచ్చుకోవడం మంచిదని నా సలహా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డాగ్ ట్రైనింగ్ గురించి ఇలానే ఎన్నో వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి స్టేట్ యూన్ టు మై డాగ్ ఈస్ వర్క్ థ్యాంక్ యూ